നമസ്കാരം ഡോക്ടർ കിവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നടുവേദന അനുഭവിക്കാത്തവർ വളരെ കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ തലവേദന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഒരുപക്ഷെ നടുവേദനയായിരിക്കും ഇന്ന് ഡോക്ടർ ക്യൂവിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് പ്രായമായവരിൽ കണ്ടുവരുന്ന നടുവേദനയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോ സർജൻ ഡോക്ടർ അജിത് ആർ ഒപ്പം ചേർന്നു ഡോക്ടർ സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ക്യൂവിലേക്ക് ഡോക്ടർ പണ്ട് പ്രായമായവരിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രധാനമായി ഈ നടുവേദന പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി ഇന്ന് യങ് ജനറേഷനിൽ അടക്കം നടുവേദന കണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രധാനമായും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളായിരിക്കാം ഡോക്ടർ നടുവേദന ഇത്രത്തോളം കാണാൻ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നടുവേദനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ നടുവേദനയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഇനാക്ടിവിറ്റി മസിൽ വീക്ക്നെസ് നമ്മുടെ പുതിയ ജീവിത ശൈലിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് പത്തും പതിനഞ്ചും കിലോമീറ്റർ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം നടപ്പ് നിർത്തി എക്സസൈസ് നിർത്തി മസിൽ വീക്ക്നെസ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു കോമൺ ജനറലായിട്ട് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അത് പ്രായമായവരിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാകാണ്ടോ പ്രായമായവരിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായമായ ഇപ്പം നമ്മൾ പണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നമ്മുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യം നാൽപ്പത്തെട്ടോ വയസ്സാണ് ഇപ്പം അത് എൺപത് എൺപത്തഞ്ചാണ് ജീവിത ദൈർഘ്യം കൂടുതലും സ്പൈനിലെ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് സ്പൈൻ ദ്രവി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദ്രവിക്കുന്ന സ്പൈനിന് ഡീജൻ തലമുടി നരയ്ക്കുന്ന പോലെ തൊലി ചുടുങ്ങുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സ്പൈനൽ കനാലിന് വരുന്ന ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് അത് കാരണമുള്ള നടുവേദന അത് പ്രായമാകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നടുവേദന മറ്റെന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ നടുവേദന നടുവേദന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവേദന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് അതായത് അപകട സൂചനകൾ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ഒരു നടുവേദന വന്നു ഒരു ക്യാൻസർ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്നൊരു നടുവേദന വരുന്നു വിലക്കുറവ് വരുന്നു അത് അപകടമാണ് ഇപ്പം ക്യാൻസർ രണ്ടാമത് നടുവേദന പിടിച്ചതാകാം മനസ്സിലായോ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പനിയോട് കൂടിയ നടുവേദന നടുവിനെ നടുവിന് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് വരുന്നതാകാം അതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ നടുവേദന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നടുവേദനയുടെ പാറ്റേൺ പെട്ടെന്ന് മാറി ഉള്ള മാറ്റി പെട്ടെന്നുള്ള സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻ പിന്നെ നടുവേദന ബലക്കുറവ് മരവിപ്പ് ഇവ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നടുവേദനകൾ ഇതൊക്കെ അപകടകരമായ നടുവേദനകളാണ് സാധാരണ ഡോക്ടർ പല പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് നടുവേദന വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഈ ഓരോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന നടുവേദനയുടെ അത് അനുഭവപ്പെടുന്ന രീതി പല തരത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും പല രീതി ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം അതായത് നടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുവേദന കൊണ്ടുവരുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്പൈനൽ കന കോഡിന് ചുറ്റുമുള്ള ആവരണമാണ് ഒരു വെർട്ടിബിൾ ബോഡി വെർട്ടിബിൾ ബോഡി അതിൻ്റെ ലിഗ്മെൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റും മസിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മസിൽസിന് പെട്ടെന്നൊരു സ്പ്രെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലർക്ക് കാണാം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു നടുവിന് ഉളുക്ക് വന്നു അനങ്ങാൻ വയ്യ തിരിയാൻ വയ്യ ഭയങ്കര വേദന അനങ്ങാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ മസിൽ സ്പ്രെയിൻ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും ഡോക്ടറെ എനിക്ക് എനിക്ക് വണ്ടി ഇടിച്ചാണ് നടുവിന് എനിക്ക് നടുവിന് വേദനയുണ്ട് നടു വേദന ഒത്തിരി നേരം എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് കാർപ്പൻഡർ പണിയാണ് ആരെയും കാണിച്ചില്ല ഡോക്ടർമാരെ ആരെയും കാണിച്ചില്ലേ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് ഡേഞ്ചറി ആണ് അപ്പൊ ഈ കൈയ്യടെ ഈയടെ ആണെങ്കിൽ കൈയ്യടെ ഈ ഒരു ഭവങ്ങൾ തളർന്നങ്ങ് പോയായിരുന്നു പിന്നെ നാക്കൊന്നും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വഴങ്ങത്തില്ല ഇതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ കാലിൽ ബലക്കുറവല്ല ഉണ്ടോ കാലിന് കൈക്ക് ബലക്കുറവും മരവിപ്പോ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല ഈ കൈക്കാ പെരുപ്പ് കൈക്ക് പെരുപ്പുണ്ട് നാക്കിനും പെരുപ്പുണ്ട് നടുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെടലിക്കാണോ അതോ നെഞ്ചിന് പുറകിലുള്ള ഭാഗത്താണോ അല്ല നെഞ്ചിന് അരഭാഗത്ത് അരക്കെട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് കാലിലോട്ട് വേദന വരുന്നുണ്ടോ കാലും കാൽമുട്ടും ചില സമയത്തല്ലേ ഉള്ളു ഈ മഞ്ഞ സമയങ്ങളിലാണ് വേദന അത് അതൊന്ന് ആരെങ്കിലും അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്ന നല്ല കാര്യം ഇതൊരു നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഫോണിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല വേദന ചെറിയ വേദനയ്ക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാരസെറ്റമോൾ കഴിച്ചു നോക്കുക രണ്ടോ മൂന്നു ദിവസം കഴിച്ചു നോക്കുക മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുക അതാണ് നല്ലത് ശരി ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദ
അതായത് ഒന്ന് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ന്യൂറോ സർജനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോപ്പെഡിഷനെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ കൂടി ഹലോ ശരി കോൾ കട്ടായി ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ നടുവിനുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്പ്രെയിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ഉളുക്കുണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞു അത് അതെ അത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ ഡോക്ടർ അത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ അടുത്ത് സ്പൈനൽ കോഡ് അതിൻ്റെ ചുറ്റും വെർട്ടിബിൾ ബോഡി അതിൻ്റെ ചുറ്റും മസിൽസ് ഇതെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പരസ്പര പൂരകമായ അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷനാണ് അപ്പം വെർട്ടിബിൾ ബോഡിക്ക് ഒരു ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വരുമ്പോഴേ ലിഗ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മസിൽസ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാൻ നോക്കും മസിൽസ് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയുന്ന പോലെ നട്ടലിന് ശക്തി കുറവാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവുണ്ട് പിന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ല ലിഗ്മെൻറ്റിന് ശക്തി കുറവുണ്ട് കാൽസ്യം ഇല്ല വെയിൽ കൊള്ളത്തില്ല പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഹോർലിക്സ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള അതുപോലുള്ള പരസ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം വരും പിന്നെ വരുന്നത് മസിൽസിൻ്റെ പ്രശ്നം വരും മസിൽസിൻ്റെ വീക്ക്നെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് ഡിഫൻസ് എല്ലാം ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പം ഈ ഈ വെർട്ടിബിൾ ബോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട മസിൽസ് പെട്ടെന്നൊരു ലോഡ് ഒരു നമുക്കൊരു ലോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഒരു ലോഡുണ്ട് ആ ലോഡിനപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസിലിന് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനപ്പുറം ലോഡായിരിക്കും അപ്പോൾ മസിൽ സ്പ്രെയിൻ വരും ഓക്കെ സ്പ്രെയിനിൽ മസിൽ ഫൈബർ പൊട്ടാം വലിയാം ചതയാം അപ്പോൾ അതൊരു പെയിനായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ പക്ഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഉളുക്കൊക്കെ ഒരു കുറച്ചൊന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും അതായത് കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ പെട്ടെന്ന് മാറും പക്ഷേ പ്രായമായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാറാൻ സമയം പിടിക്കും അല്ല അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഓരോ നടുവേദന അത് അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പെട്ടെന്ന് നടക്കുക പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കുന്നു അനങ്ങാൻ വയ്യ തിരിയാൻ വയ്യ ശ്വാസം വിടാൻ വയ്യാതിരുന്നു കുറെ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേദന കുറഞ്ഞു മറ്റേ അനാൽജിസ്റ്റിക്സ് പാരസെറ്റമോളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ എസ് ഐ ഐഡീസ് പാരസെറ്റമോളോ വെള്ളം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ചൂടൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു അതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ വരുന്നൊരു നടുവേദന വേറെ നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഹിപ്പിൻ്റെ ജോയിൻസിന് വരുന്നത് കൊണ്ട് വരാം ഈ സേക്രി ലേക്ക് ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് വരാം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മസിൽ സ്പാസം കൊണ്ടുവരാം ഈ വേദനകളൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വേദന എപ്പോഴും മുട്ടിന് താഴോട്ട് വരും ഓക്കെ റേഡിയേറ്റിംഗ് അതായത് നടുവേദന താഴോട്ട് അതായത് വ്യാപിക്കും കാലിൽ കൂടെ താഴോട്ട് പാദം വരെ വ്യാപിക്കും അതേസമയം ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പെയിന് നമുക്ക് മുട്ടിന് താഴോട്ട് വരത്തില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മാത്രം തിരിച്ചറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെയിൻ കാണും അല്ല എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ പെയിൻ കാണില്ല കുറച്ച് നടന്ന് ഒക്കെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് പെയിൻ വരുന്നത് പെയിൻ വരുന്നത് കുറച്ച് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാറും അതുകൊണ്ട് ഡിസ്കിൻ്റെ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് സമയവും കാണും ഡിസ്കിൻ്റെ പെയിൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണും പിന്നെ നമ്മൾ സ്മൈൽ കനാൽ ചുരുങ്ങിപ്പോയി വരുന്ന നടുവേദന ഉണ്ട് ഈ നടുവേദന നമ്മൾ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാണത്തില്ല കുറച്ച് നേരം നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ വരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മാറും അതിന് ന്യൂറോജനിക് ക്ലോഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ഗർഭപാത്രം തള്ളി വരുന്നവർ കൊണ്ട് വരാം പെൽവിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ട് വരാം അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളല്ലേ ഡോക്ടർ നടുവേദന ഒരു പക്ഷേ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നതല്ലേ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വരാനുള്ള മറ്റു സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന് പറയാൻ നോക്കില്ല നോക്കില്ല നടുവേദന പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗർഭാശയ സംബന്ധമായ വേദനകൾ വരാം പക്ഷെ അത് നടുവേദനയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നമുക്ക് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് നടുവേദന വരാം വരാം ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഒരു കോൾ ഉണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പക്ഷെ ആണെങ്കിൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് നടുവേദനയാണ്
Doctor, Nadu ini join ni dah, ada perbincangan luar ini, mana sah doktor ini, tema ada perbincangan lain atau doktor suruh dia. Alam, kami sekali ini lagi join dengan orang yang itu perasan apa join ni. Kita mula body ada weight ni mungkin, kalau orang tu boleh ni dua join ni kurang. Ada ada dalam mana dalam. Okay. Ini join ni lah, ada orang yang body ada full weight, ada orang yang torso, ada orang yang airkan ni mana tu lah, faham dia ni mungkin weight apa dia ni ada. Apa apa dia ada ni beri ayam ni. Kita mula Nadu ini itu beri orang. Join ni ni strange je. Kalau one seorang strain mandor ni jadi hilir yang pada, ni perlu move itu untuk ini area, ni perlu load beri ini area. Apa ada itu chronic process itu maru. Ini tu apa yang ada na ready itu. Apa yang ada beri na asli itu perihos itu mana orang ini ke efek ti. Efek ti yang berdekat itu kerja kalau load beri. Aduh, banyak terus beri ni area ni kalau urut ini ni jadi kacat sih, hotun dah boleh. Ada orang yang mana beri ni, ini local itu. Ibu dah anak nolak kerjanya macam tu beri anak kat sini. Sama ni ayam bintang bayar ni, anak kita mungkin kritik mana itu parah. Ibu dia anak tu parah yang betul. Sama itu boleh lalai join dinda pain, perihos tim inflammation macam itu pain, anak aku parah yang betul tu lah. Dengan ayam, satu satu itu lalai, ibu dia bayar ni, anak asli kuli bayar ni. Ini kerja ini dah ayam kalau itu orang kuda tu bayar ni, dia perasan dah ni. Ini terang perasan kalau anak. Ini dah lalai doktor ini disk sama dengan ayam perasan kalau ribad beri beri adi barang ni kalau kena dulu. Ayam dah doktor ini disk perasan kalau orang ini bayar ni kena. Disk perasan kalau orang ini dua ada disk orang ini pernah lalai, engkau tu lalai beri ni disk pun pernah orang ini lalai beri ni disk. Enggak itu lalu diskon orang yang pertama sahaja trauma orang, orang pertama itu terus cahadam ber, orang pertama itu moment le diskon terlibat orang itu, ni ramu kalau amak, nurse le amak, amuk pun berdeka nurse ini distribution le, nurse ini orang supply, orang ini ke bayar dengan marah bippa berakar orang ke orang, terlalu berat dengan berakar orang, pati melalui tu bukan dengan orang berakar orang ke orang, mutu. Nadu itu orang orang nadu ini matra lori bayar dengan yang lain, itu macam cecah ini orang orang le kerakam spread ini dari terlebih. Wah, anggana beri dengan orang yang ada diskin dia beri. Nampaknya praya ayer beri dengan orang yang nampaknya spinal kan ayer jam pernah le degenerative disease. Praya yang ada ni sendiri, nampaknya sendiri tu beri dengan changes kan. Tapi mana boleh le pasti. Curingi curingi po, curingi curingi po, orang beri dengan ayer nyeram bukan orang ni dengan amak kan dengan. Okay. Amak kan dengan beri dengan inilah jenis chloride kat sana. Beri dengan orang pun dengan kan tidak. Beri dengan orang tidak boleh. Ah, satu insur fail beri dengan kilometer orang nak kan betul. Apa, apabila dengan CBR pain, orang rasa terukum maru. Pernah ini nak kan lah, dua orang korang juga orang je. Orang itu meter, anjur orang meter, itu dua orang berdua. Pernah just terus ni tu ni mana tenaga mana berenda, mana claudication pain mana. Okay, doktor allah di wadah sama dengan ayah perasan kita. Spondylitis guna na na dua orang common. Wadah mana? Ila. Spondylitis mana orang ni lah, nama dia vertebral body kalau ke. Perihal na degeneration ane spondylosis. Spondylitis ni nak apa orang ni ada inflammation macam. Degenerative disease. Ane ane prime awam bob. Nama kita telur mudi ni ada kena apa? Tuli culung ni. Culung ni tu boleh ke? Sama. Natal ni ni perihal na degeneration ane spondylosis. Spondylitis ni orang ni ada infection tu orang tu nado berana macam. TB. Nama kita berapa orang ada uncommon ane. Orang ada berapa orang ada. Tapi sekarang tu kalau tu perihal na TB all that is a natural anakal, pyogenic anakal anakal Staphorius, Staphorius, Staphorius anakal anakal Infection is a good anakal anakal Okay That is aged diet anakal, uncontrolled diabetes anakal anakal Immunity anakal Prior on that is our immunity anakal Okay That is spondylitis anakal anakal That is why I am saying that If you are not aware of severe pain, you are not aware of severe pain Cancer anakal 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 Orang itu seperti kan? Seperti kan. Pernah, nama kita Nadu Bayan, orang dari Nadu Bayan ada pattern pattern tu mari seperti kan? Nadu Bayan ada urut belak kerana orang ini urut balai terdiri seperti kan? Seperti kan. Ada apa kerana sign anak tu ke? Okay, share doktor urut call orang. Hello. Hello. Doktor urut sosial lo? Paranya lo. Hello. Paranya lo. Hello. Ada nama kita Nadu Bayan ada dua orang sahaja. Hmm. Hello. Paranya lo. Hello. Yes, I am very proud of you. Yes. I am very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of you. Yes. Is it not a bell? Is it not a bell? No, it is not a bell. We have to take a look at some things. Let's go to the doctor. Doctor, I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. That's why I have no idea what to do with this problem. That's why I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. I have no idea what to do with this problem. Aduh, orang ni, adi ni ada drive ini, ni orang kan. Nama orang ni ada drive ini, orang ni pas ni ada drive ini, berita ke, saya ni nalar load berah. Pernah, ni kita ni kalau nadeve ni kalang kuda le, ini computer ni kita ni kuda ni, pedeli berah ni, ni kinta berah ni, ni orang ni. 
അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ അവർ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കുക ബോഡി ഒന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് വളരെയധികം നേരം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂറിനപ്പുറം ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒറ്റ ഇരിപ്പ് ഇരുന്നാലും ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക റെസ്റ്റ് എടുത്ത് മസിൽസ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയും സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വാം അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടുവേദന അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ യുവാക്കളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒറ്റ ഇരിപ്പിരുന്ന ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരുന്ന് ജോലി യുവാക്കളുടെ മെയിൻ അത് അത് മാത്രമല്ല യുവാക്കളുടെ ഏറ്റവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് മനുഷ്യൻ യാത്രകൾ എപ്പോഴും നടക്കാനും ഇപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറാനും എല്ലാം നമ്മൾ നടന്നുണ്ട് ഈ നടപ്പ് ഏറ്റവും വലിയൊരു വ്യായാമമാണ് നമ്മൾ നടപ്പ് അത് നിന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ നട്ടലിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു ബാക്കി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ പോലെ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ പോലെ നടുവിൻ്റെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നടുവിന് ചുറ്റുമുള്ള മസിൽസ് വളരെ വീക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എപ്പോഴും ബോഡി പ്രകൃതി മനുഷ്യന് ഒരു ഒന്ന് ഒരു എണ്ണം ഫെയിൽ ചെയ്താൽ അതിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്ന് ഒഴിവുകളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഒഴിവുകളും ഒരേപോലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ പലരും ഈ പ്രായം പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കോൾ വന്നപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് തുടങ്ങിയ നടുവേദനയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഈ നടുവേദന ചികിത്സിക്കാതെ ചികിത്സിക്കാതെ ഈ വെച്ച് ഉള്ളത് അത് കൂടുതൽ രൂക്ഷമാവുകയല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ അഞ്ച് വർഷമുള്ള നടുവേദന എന്ന് പറയുന്നത് ആ നടുവേദന അത്രയ്ക്കൊരു സിവിയർ വേദന ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കാണിക്കും കാണിക്കും അത് വെച്ച് നടക്കാവുന്ന വേദന ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അഞ്ച് വർഷം ഇരിക്കുന്നത് ആ നടുവേദനകൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കുറയും പിന്നെയും വരും അതിപ്പം മസിൽ വീക്ക്നെസ് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആശ്വാസം കിട്ടും അതിന് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ചികിത്സാ രീതികളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തരം നടുവേദനകളും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചികിത്സിക്കേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ ആ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കർമ്മ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഏതാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ റെഡ് ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിയർ പനിയോട് കൂടിയ നടുവേദന മരവിപ്പ് ബലക്കുറവ് കൂടിയുള്ള നടുവേദന അതായത് കാലുകൾ അടക്കം മരവിക്കുന്ന ആ മൂത്രം പോകാൻ തടസ്സം വരുന്ന നടുവേദന പിന്നെ നടുവേദന പെട്ടെന്ന് ക്യാൻസർ ഉള്ളവർക്ക് വരുന്ന നടുവേദന ചെറിയ റെഡ് സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ഏതൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ കണ്ടുവരാം ഒന്ന് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറിൽ വരാം ഡിസ്ക് തള്ളി വരാം ഓക്കെ പിന്നെ സ്പൈനൽ ട്യൂമേഴ്സിന് വരാം സ്പൈനൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വരാം സ്പൈനൽ കോണ് വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻസിന് വരാം അങ്ങനെയുള്ള വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അത് അന്നേരം അത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിനെല്ലാം കാര്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നടുവിൻ്റെ ഡിസ്കിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കീ ഹോൾ ശസ്ത്രക്രിയുണ്ട് ഡേ കെയർ സർജറിയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ കൂടുതൽ അഡ്മിഷൻ വേണ്ട വേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ഡീജനറേറ്റീവ് ഡിസീസ് കനാസ്റ്റിനോസിസ് പണ്ട് കനാസ്റ്റിനോസ് വലിയ മുറിവെടുത്ത് രണ്ടും മൂന്നും ലെവലിൽ ഒക്കെ സ്പൈനൽ കനാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ട്യൂബിൽ കൂടെ കീ ഹോളിൽ കൂടെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് വരുവാണെങ്കിൽ ട്യൂമർ ട്യൂമർ ഇപ്പോഴും എല്ലാം ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കീ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് ട്യൂമറുകൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലിസ്റ്റസിസ് വളരെ മേജർ സർജറി ആയിരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു ഒരു വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിഷൻ മാത്രം മതി ഈ ഹോളിൽ കൂടെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ സർജിക്കലായിട്ടുള്ള കൃത്യമായ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ അതിലേക്ക് വരാൻ ഒരു കോളുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ പറഞ്ഞോ ഹലോ ഞാൻ കരുനാപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇർഷ ആണ് ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ വീണമായിരുന്നു താഴെ വീണിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് പൊട്ട് ഇത് മട്ടല് പൊട്ടിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് പുറത്ത് വന്ന് അങ്ങനെ രണ്ട് കാലും പിന്നെ തളർന്നു പോയായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അത് സർജറി ചെയ്തായിരുന്നു സർജറി ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തോളം ഫിസിയോതെറാപ്പി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെക്കപ്പിന് വന്നപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിക്ക് റീഹാബിലേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു
നടുവേദന സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്യൂമർ ആണെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് സർജറി സർജറിയാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ കീഹോൾ കീഹോൾ സർജറി ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്ക് ഡിസ്കിന്റെ മേജർ മൂന്ന് ഇൻഡിക്ക് നാല് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടോ അതായത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസഹ്യമായ വേദന വേദന ഒരു മൂന്നാലാഴ്ച മരുന്ന് കൊണ്ട് കുറയുന്നില്ല വേദന വന്നു അത് ഗ്രാജുലി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ നിർത്താം കുറയുന്നില്ല പിന്നെ ബലക്കുറവ് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർജറി ചെയ്യണം പിന്നെ മൂത്രവും മലവും പോകാനുള്ള ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് വളരെ അബ്സല്യൂട്ടായിട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ പിന്നെ ഈ നടുവേദന വന്നു നമ്മൾ മരുന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പി ചെയ്തു പിന്നെയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും നടുവേദന വന്നു അങ്ങനെ അങ്ങ് റിക്കറായിട്ട് വരുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യണം പിന്നെ വലിയ ബൾജ് അതുപോലുള്ള മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഒരു മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കൂടുതൽ മാറാതെ നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ മാറാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു നാച്ചുറൽ ക്യൂർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാച്ചുറൽ ക്യൂർ വരാത്തത് സർജറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ക് വന്നു ഡിസ്ക് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ഡിസ്ക് നിങ്ങൾ മരുന്ന് കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും തന്നെ പോകും പോകും ഈ തന്നെ പോകുന്നതിനാണ് പലരും വളരെ വിദഗ്ധമായി ചികിത്സിച്ചെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത് പല നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പല ചികിത്സ അവകാശപ്പെടുന്നത് അല്ലാത്തത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൃത്യമായി അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രത്തോളം വലിയൊരു സർജറിയാണ് ഇപ്പോൾ നടുവിനുള്ള സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും ഈ സർജറിയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ കാരണം പണ്ട് കാലത്ത് സർജറി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഡിസ്കിന്റെ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസം അനങ്ങാനൊക്കത്തില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഇന്ന് സർജറി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ചെയ്താൽ നാളെ വീട്ടിൽ പോകാം നടക്കുന്നതിനോ ഒന്നുമില്ല ഈ മേജർ സർജറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട് ഷട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാം അതിന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് കൂടുതൽ നടക്കാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് മറ്റ് സാധാരണ എത്രത്തോളം ജോലി ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് വേണ്ടത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കീഹോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം കീഹോൾ സർജറിക്കും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നടന്നു തുടങ്ങും കീഹോൾ സർജറി അല്ലാത്ത ഓപ്പൺ സർജറികളും ഓപ്പൺ സർജറികൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യാറില്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല എല്ലാം കീഹോൾ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഡോക്ടർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഈ ആക്സിഡന്റുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളും കീഹോൾ അഞ്ച് ശതമാനം കേസുകളും നമുക്ക് ഓപ്പൺ സർജറി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കൂടുതൽ ആക്സിഡന്റ് കേസുകളിലൊക്കെ ചെയ്യാം ആക്സിഡന്റ് കേസിൽ മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്പൈനൽ രണ്ടും മൂന്നും ലെവൽ ഡാമേജ് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ വലിയ സ്പൈനൽ ട്യൂമേഴ്സ് നമുക്ക് കീഹോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാമിൽ സ്പൈനൽ കൊണ്ട് അകത്തുള്ള ട്യൂമേഴ്സ് കീഹോൾ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം നമുക്ക് കീഹോൾ കീഹോൾ തന്നെ ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ നടുവേദന വരാതിരിക്കാനായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിത ശൈലി തന്നെയാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡോക്ടർ ഇന്ന് യങ് ജനറേഷനിൽ അടക്കം വലിയ രീതിയിൽ നടുവേദന കണ്ടുവരുന്നത് നടുവേദന വരാതിരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യപരമായ ജീവിത ശൈലി ഡെയിലി ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നടക്കുക ഡെയിലി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കുക നിങ്ങളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ എല്ലാ സമയവും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുക നെക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് ഉണ്ട് അത് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്ക് സ്ട്രെങ്തനിങ് എക്സസൈസ് പിന്നെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു നടുവേനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ കുടവയർ തള്ളി കിടക്കുന്ന അബ്ഡമൻ അബ്ഡമൻ മസിൽസ് ടോൺ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നടുവേദന കുറയ്ക്കാനുള്ളത് ഇതല്ലാതെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ സംബന്ധമായ നടുവേദന